第八章。过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲上帝国的福音，和他同去的。有十二个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的玛利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来，又有希律的家宰、苦撒的妻子约阿娜，并苏撒拿和好些别的妇女。都是用自己的财物供给耶稣和门徒。撒种的比喻，当许多人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣就用比喻说：有一个撒种的出去撒种，撒的时候，有落在路旁的，被人践踏。天上的飞鸟又来吃尽了，有落在磐石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润；有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了；又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。耶稣说了这些话，就大声说：有耳可听的，就应当听。解明撒种的比喻。门徒问耶稣说：这比喻是什么意思呢？他说：上帝国的奥秘，只叫你们知道。至于别人，就用比喻。叫他们看也看不见，听也听不明。这比喻乃是这样：种子就是上帝的道，那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。那些在磐石上的。就是人听到，欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了。那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来。那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实、善良的心里，并且忍耐着结实。没有人点灯，用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。因为掩藏的事。没有不显出来的，隐瞒的事；没有不露出来被人知道的。所以你们应当小心怎样听，因为凡有的，还要加给他；凡没有的，连他自以为有的，也要夺去。信者皆为亲属。耶稣的母亲和他弟兄来了，因为人多，不得到他跟前。有人告诉他说：你母亲和你弟兄站在外边，要见你。耶稣回答说：听了上帝之道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。平静风和海。有一天，耶稣和门徒上了船，对门徒说：我们可以到到湖那边去。他们就开了船，正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了暴风
，船漿滿了水，心思危險。門徒來叫醒了他，說：夫子，夫子，我們喪命啦！耶穌醒了，斥責那狂風大浪，風浪就止住，平靜了。耶稣对他们说：你们的信心在哪里呢？他们又惧怕又稀奇，彼此说：这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了。鬼入猪群，他们到了格拉森人的地方。就是加利利的对面，耶稣上了岸，就有城里一个被鬼附着的人迎面而来。这个人许久不穿衣服，不住房子，只住在坟茔里。他见了耶稣，就俯伏在他面前，大声喊叫，说：至高上帝的儿子耶稣！我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。是因耶稣曾吩咐乌鬼从那人身上出来，原来这鬼屡次找住他，他常被人看守，又被铁链和脚镣捆锁，他竟把锁链挣断，被鬼赶到旷野去。耶稣问他说。你名叫什么？他说：我名叫群。这是因为附着他的鬼多，鬼就央求耶稣，不要吩咐他们到无底坑里去。那里有一大群猪，在山上吃食。鬼央求耶稣，准他们进入猪里去。耶稣准了他们。鬼就从那人出来，进入猪里去。于是那群猪闯下山崖，投在湖里淹死了。放猪的看见这事就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人出来要看是什么事。到了耶稣那里，看见鬼所离开的那人。坐在耶稣脚前，穿着衣服，心里明白过来，他们就害怕。看见这事的，便将被鬼附着的人怎么得救，告诉他们。格拉森四围的人，因为害怕得很，都求耶稣离开他们。耶稣就上船回去了。鬼所离开的那人，恳求和耶稣同在，耶稣却打发他回去，说：你回家去，传说上帝为你作了何等大的事。他就去满城里传扬耶稣为他作了何等大的事。耶稣回来的时候，众人迎接他。因为他们都等候他，有一个管会堂的，名叫艾鲁，来俯伏在耶稣脚前，求耶稣到他家里去，因他有一个独生女儿，约有十二岁，快要死了。耶稣去的时候，众人拥挤他，衣患血流。女人有一个女人患了十二年的血瘤，在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一人能医好她。她来到耶稣背后，摸她的衣裳垂子，血瘤立刻就止住了。耶稣说：摸我的是谁？众人都不承认，彼得和同行的人都说：夫子，众人拥拥挤挤紧靠着你。耶稣说：总有人摸我。
因我觉得有能力从我身上出去。那女人知道不能隐藏，就战战兢兢的来俯伏在耶稣脚前，把摸他的缘故和怎样立刻得好了，当着众人都说出来。耶稣对他说：女儿。你的信救了你，平平安安的去吧。耶稣叫挨老的女儿复活。还说话的时候，有人从管会堂的家里来说：你的女儿死了，不要劳动夫子。耶稣听见就对他说：不要怕，只要信。你的女儿就必得救。耶稣到了他的家，除了彼得、约翰、雅各和女儿的父母，不许别人同他进去。众人都为这女儿哀哭，捶胸。耶稣说：不要哭，她不是死了，是睡着了。他们晓得女儿已经死了，就嗤笑耶稣。耶稣拉着他的手，呼叫说：女儿，起来吧！他的灵魂变回来，他就立刻起来了。耶稣吩咐给他东西吃，他的父母惊奇得很。耶稣祝福他们。不要把所作的事告诉人。